Hola Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Bioshock Infinite. Das letzte Mal sind wir mit dieser Gondel hier zu Soldiers Field gefahren. Wir waren davor hier bei Battleship Bay, wir können jetzt hier auch wieder zurückfahren, das wollen wir allerdings ja gar nicht, wir wollten ja hierher, weil wir nämlich... Das ist überhaupt unser Ziel. Eigentlich wollen wir doch zu diesem Luftschiff, ne? Und da wollen wir doch Elizabeth hinbringen. Die Frage ist natürlich, ob das jetzt so klappt, wie wir uns das vorstellen. Ne, das wollen wir nicht. Geschenk durchsuchen. Munition für Maschinengewehr. Ja, geiles Geschenk. Das wünsche ich mir auch zu Weihnachten. Sie läuft uns jetzt hier so ein bisschen hinterher. Falls ihr euch noch erinnert, ähm, sie hatte das letzte Mal, wo wir hier angekommen sind, gesagt, dass sie uns ab sofort auch mit Heilmitteln versorgt. Das freut uns natürlich. Und ähm, ja, das ist natürlich schon mal ein weiteres super Feature von Elizabeth. Ich muss mich jetzt hier nochmal kurz neu umschauen. Ich musste auch einen Teil nochmal neu spielen, ähm, bis wir wieder hier sind. Aber ich denke, das haben wir ganz gut, äh, habe ich ganz gut hingekriegt, ohne dass jetzt hier irgendwas groß anders ist. Ich weiß jetzt nicht, wie das mit, mit Munition etc. aussah. Ich habe einfach alles aufgesammelt, was dann da so rumlag. Aber kämpfen musste ich nicht, also... Ähm, hat sich da nicht viel verändert und ja, jetzt sind wir schon mal hier oben. Soldiers Field. Eigentlich recht cool gemacht. Wir müssen gleich durch diese Drehtüren da gehen, die blinken schon. Und irgendwie kam heute ein Patch raus. Ich habe das Gefühl, dass alles hier ein bisschen anders aussieht. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Irgendwie sieht es komisch aus. Aber nun ja, ähm ich entschuldige mich schon mal, falls ich irgendwie heiser werde oder so. Ich bin ein ganz bisschen krank, das heißt krank, ein bisschen erkältet, aber nicht, nichts Schlimmes. Nur, wenn ich zu viel rede, tut mein Hals irgendwann weh und dann werde ich heiser. Und ähm, Ich habe aber gedacht, ich nehme trotzdem für euch auf, weil ich jetzt die letzten Tage einfach überhaupt keine Zeit hatte, weil ich im Prinzip nie zu Hause war und dann aufnehmen konnte und dann, ja... Und wir wollen jetzt hier Battleship Bay verlassen und in der Zeit vom Ladebildschirm erzähle ich nochmal kurz. Ja, ich war die letzten Tage wirklich eigentlich fast nie daheim und wenn, dann habe ich mal versucht, League of Legends für euch aufzunehmen, weil sich das ja viele wünschen und dann, ja, habe ich halt nicht, äh, bin ich nicht dazu gekommen, Bioshock zu spielen. Und ja, eigentlich habe ich jetzt auch keine Zeit, aber die nehme ich mir jetzt einfach mal, denn es ist schon wichtig, dass ihr hier bisschen was kriegt. Und warum leckt das jetzt auf einmal so? Ich weiß es nicht. Ich hoffe, es ist gleich... Geld. Ja, Alter, gib mir Geld, du kleines Mädchen. Super. Das ist schon cool. Sowas finde ich cool. <lacht> Ein Vogel und da marschieren irgendwelche Kindersoldaten. Wo müssen wir denn hin? Nach da. Also im Prinzip durch dieses Tor da. Das heißt, wir schauen uns hier ganz in Ruhe erstmal um. Was wir denn hier so finden? Ja! Wow! Erzähl mir halt... Huch! Lockpicks! Zwei Stück! Erzähl mir halt noch 50.000 Mal, dass diese Verkaufsautomaten hier Dinge verkaufen. Wir können jetzt hier gucken. Wir können entweder eine Magazinvergrößerung für die Pistole nehmen oder einen Schadensboost für, den, für das Maschinengewehr. Ich wäre ja stark dafür, dass wir uns das jetzt einfach mal holen. Ein kleines Upgrade für die Waffen. Was ich schade finde, ist, dass es im Gegensatz zu den anderen Bioshock-Teilen, wer sich erinnert, da haben die Waffen immer noch so ein bisschen ihr Aussehen verändert, so wie ich das in Erinnerung habe. <lacht> Wenn man sie abgegradet hat und sahen dann halt viel cooler aus. Das ist immer noch so ein kleines, cooles Feature, finde ich. Das sieht ja auch nice aus. Oh, ich dachte, jetzt kann ich mir das Was interessieren einem Propheten und Karusselle? Das Ganze dient dazu, Kinder an den Dienst am Start zu gewöhnen. Du meinst ans Militär. Lernt ein Kind auf dem rechten Pfad zu wandeln, so weicht es auch im Alter nicht davon ab. Ist das von dir? Nein. Diese Gondeln sind auch geil. Wenn da einer drin sitzt, wird dem doch echt schlecht. So, hier habe ich noch ein Kinotoskop entdeckt. Das wollen wir uns doch mal eben anschauen. Hier ist der Film. Eine Stadt am Himmel? Unmöglich. Aha. Die Gro Grand, Grand Dame der Wissenschaften demonstriert ihre Wunder. So, Grande Dame. Das hat mich gerade voll überfordert. Was bringt das Ganze zum Fliegen? Raketen? Ballons? Nein. Hm, Quantenmechanik, sagt die kleine Lady. Wir tippen eher auf weibliche Intuition. Ende. Das hat uns jetzt sehr viel erklärt. Quantenmechanik ist so das, was man äh, so am wenigsten versteht. Weil wenn man, wenn man sagt, man hat es verstanden, dann hat man es eindeutig nicht verstanden. Das ist das, was ich bisher davon mitgenommen habe muss mich im Studium jetzt da leider auch mit beschäftigen, deshalb 
<lacht> naja, aber gut. Wenigstens kann ich noch nicht behaupten, dass ich es verstanden habe. Das heißt, ich habe schon mal nichts falsch gemacht. Gibt noch Lockpick. Hm. Da soll wohl niemand rein. Hm. Jetzt erfahren wir auch, wofür die Lockpicks da sind. Und zwar kann Elisabeth diese Schlösser knacken. Also allerdings braucht sie halt diese Lockpicks dafür. Das sind wie so kleine Dietrich-Sets, haben wir ja gerade gesehen, was wir da eingesammelt haben. Und hier braucht sie jetzt einen Lockpick für, um das aufzumachen. Das heißt, wir lassen sie jetzt einfach mal machen. Bitte sehr. Das ging ja easy peasy. Und dann können wir uns hier drin in Ruhe umgucken. Was man nicht vergessen darf, ist, dass hier manchmal echt noch Geschütze stehen. Was mich schon oft böse überrascht hat. Ich hoffe, das hat sich jetzt gelohnt, hier das eine Lockpack einzusetzen. Und war nicht völlig umsonst. Mhm. Weil man nicht so viele findet. Jetzt braucht man hier fünf Lockpacks. Dann sagen wir, wir hm, Karabiner. Toilette. Wollen wir den Karabiner ausprobieren? Hier sind so viele Karabiner. Äh, Lockpick nehmen. Whisky trinken. Nein, danke. Was ist hier? Möchtest du vielleicht mal da weggehen? Danke. Audiolog abschweren von Daisy Fitzroy. Die Zeit Fitzroy. war erträglich. Die Arbeit war natürlich hart, aber erträglich. Bettzeug ausringen, Böden schrubben. Lady Comstock ließ sogar ab und zu mal ein freundliches <lacht> Wort fallen. Fast hätte ich gedacht, ich habe einen Platz in der Welt dieser Leute. Gott erschafft dumme Mädchen, damit er was zu spielen hat. Ich würde ja fast vorschlagen, wir probieren einfach mal den Karabiner aus, denn ich habe mir vorgenommen, einfach mal alle Waffen, die man hier so findet, auszuprobieren. Und weil wir die Shotgun jetzt schon verwendet haben, mehr oder weniger erfolgreich, aber da finden wir auch noch mal welche, benutzen wir jetzt einfach mal den Karabiner F, um Wasche Waffe zu tauschen. Oh, man kann mit F die Waffen durchwechseln, das wusste ich gar nicht. Und wieso hat die genau 49 Schuss? Das macht ja gar keinen Sinn. Nun ja, ähm, ich würde sagen, wir probieren das einfach mal wie die so schießt. Wir können ja hier einfach mal... Die ist eigentlich ganz cool. So. Achso, ich muss vielleicht erst nachladen. Und dann sammeln. Möchtest du vielleicht noch mehr Munition einsammeln? Nein! Jetzt habe ich hier fünf Schuss verbraten. Naja, egal. Ich denke, so schlimm wird es nicht sein. Wir müssen jetzt mal schauen, dass wir hier noch einen Lockpick finden. Wir haben nämlich nur vier Stück, wenn ich jetzt richtig gezählt habe. Und um diesen Tresor oder den Safe da aufzumachen, brauchen wir ganze fünf. Und hier ist doch bestimmt irgendwo noch eins. Ui. Toll. Ich bin hier ein bisschen erschrocken. Ja, scheiße. Das Tor ist fest verschlossen. Wie kommen wir jetzt? Jetzt erstmal alles aus. Mal sehen, Geil. ob ich das Tor von Hand öffnen kann. Von Hand öffnen. Ja, dann heb das mal hoch, bitte. Mein lieber Booker. Also mit seiner kaputten Hand. Ist auch cool. Wer braucht schon das Elektrizitätswerk? Eine dämliche Alternative zu Strom. Scheint nicht sehr gut zu funktionieren. Ja, irgendwie nicht. Als Schockjockey ist, wo das, womit die hier alles mit Elektrizität versorgen. Wo geht sie denn jetzt lang? Folgt die uns jetzt hier einmal rundherum? Hä? Wo kommt sie denn her? Naja, wir fragen mal lieber nicht. Ach doch, wir probieren mal den Karabiner. Können auch. Da ist sie. Die Der First Fuck. Lady. Ach, da Scheint oben. unterwegs in Stock zu sein. Und sie bringt uns nach Paris? Stehlen kann Konsequenzen ja, haben. Mr. DeWitt. Nenn mich Booker. Oh, okay. Booker. So, das heißt. So. Das wollte ich gar nicht. Oder wollen wir uns oh, ne, ein wenig hier umsehen? Natürlich wollen wir uns hier umsehen. Hallo? Natürlich finden wir was Nützliches. Zum Beispiel ein Kinetoskop. Jo. Cool. Der mächtige Songbird wacht am Himmel. Oh, sogar bewegte Bilder. Fürchtet euch nicht, brave Bürger Kolumbias. Der wahre Patriot hat vom Songbird nichts zu befürchten. Ende. Oder auch Fien. Natürlich finden wir noch einige Lust... Äh, oder... Ja. Nützliche Dinge. Wir müssen natürlich beachten, uns wurde gerade der Tipp gegeben, stehlen kann Konsequenzen haben. Das heißt, wir stehlen hier lieber nichts erstmal, weil sonst werden wir ja angegriffen. Da habe ich auch keine Lust zu. Unnötige Kämpfe und unschuldige Töten. Und als ich nach Washington das heißt, kam, waren dort wenige im Kongress, die meine Vision von Columbia. Oh, 
Toll. Es ist aber Stillen von Registrierkasse. Und Aufgabe des Propheten, die Schlechten zum Guten zu bekehren. Denn was ja. bin ich, wenn nicht ein Spiegel, der das Antlitz Gottes reflektiert? Wissen Sie, wieso Sie mich hier rausholen sollen? Die Leute werden wohl was von dir wollen. Und da ich bin gerade... Schlösser knacken zum Beispiel. Warum Sie? Ich hatte vorher keine Ahnung von dieser Stadt. Hm. Ich dachte, Columbia kennt da unten jedes Kind. Ich war wohl nicht ganz auf der Höhe der Zeit. Lassen Sie sich keinen minderwertigen ausländischen Ersatz andrehen. Ich bin voll fasziniert von dieser Statue hier. Es <lacht> ist einfach cool, dass hin. Ich kann es ja mal von weiter weg zeigen. Dann kann man es vielleicht besser sehen, dass der Typ sich ja voll mit der Eiscreme bekleckert. Das finde ich einfach sehr lustig. Was wollt ihr denn? Warum lacht ihr? Alter, was eine riesen Kugel, ne? Damit kannst du ja Leute erschlagen. Mehr gibt es ja auch offenbar nicht. Ne, wir wollen den ja nicht bestehlen, also gehen wir einfach mal weiter. Hotdog kaufen. Ja, ich möchte einen Hotdog kaufen. Ja. Hat der jetzt viel gekostet? Keine Ahnung. Keine Ahnung, wie viel das Ding gekostet hat. So ja, wer bin ich? Ich äh, bin Freiberufler. Hab für die Pinkertons gearbeitet und so. Nichts, was man in seinen Lebenslauf schreibt. Ah, oh, guck mal, ein Songbird kuschelt hier. So eins möchte ich auch, ja. Das wäre cool. Regeln. Ja, so kann man es auch nennen. So. Oh, Zuckerwatte. Wo muss ich denn? Nee, jetzt habe ich es nicht gesehen. Ach, noch da. Es ist ja alles sehr unübersichtlich. Ich sag einfach mal unübersichtlich, weil es einfach so viel zu entdecken gibt. Wie ihr seht. Und ja, es ist wirklich krass, was, wie groß dieses Gelände hier ist. Was können wir denn hier noch Schönes holen? Ah, nichts, was man gebrauchen könnte. Cool. Ja, natürlich brauchen wir Geld. Was ist das denn für eine Frage? Man braucht immer Geld. So, gucken wir mal hier hoch. Hall of Heroes. Ist geschlossen. Aber hier liegt noch ein Lockpick. Wie viele Lockpicks haben wir denn jetzt? Oh, jetzt habe ich nicht schnell genug geguckt. Ich bin so doof. Jetzt können wir hier noch eine, eine Krähenfallenhilfe und eine Teufelskusshilfe kaufen. Teufelskusshilfe finde ich, oh, weiß nicht, ich benutze Teufelskuss nicht so oft wie Krähenfalle. Weil die Krähenfalle einfach cool ist. Weil man damit die Gegner so schön betäuben kann und denen dann einfach so viel Schaden drückt. Das ist schon echt praktisch. Deshalb werden wir uns jetzt die Krähenfallenhilfe kaufen. Und ja, wenn wir schon mal die Gelegenheit haben, das zu kaufen. Und Mr. Halt DeWitt, gibt es eine Frau in ihrem Leben? Es gab mal eines. Sie starb. Wie? Bei einer Geburt. Oh. Sie haben ein Kind? Nein. Das ist jetzt ausschlussreich. Seine Frau starb bei einer Geburt, aber er hat kein Kind. Das heißt, äh. Oh. Es war nicht, das Kind war nicht von ihm oder ist das Kind auch gestorben oder. Ja. Wo ich herkomme, hält man nicht viel von Garten. Alles sehr da, wo es keine Gärten gibt. Da, wo es keine Gärten gibt. Der Typ verrät aber auch nicht viel über sich. Da oben glitzert doch was, oder? Ein Voxophon. Mal wieder. Ach, es ist Lutess. Als kleines Mädchen träumte ich oft. Ich stünde in einem Raum und sehe ein Mädchen an, das gleichzeitig ich und nicht ich war das da stand und ein anderes Mädchen ansah, das ebenfalls gleichzeitig ich und nicht ich war. Hm. Meine Mutter nahm das als Albtraum. Ich nahm es als Beginn meiner Laufbahn als Physikerin. Das eine Buch hier steht so komisch vor, deshalb dachte ich, vielleicht ist da irgendwas. Aber man kann... Was denn jetzt? Oh shit. Jetzt kommt Kampfmusik. Oh shit, was habe ich denn jetzt gemacht? Ich wollte doch gar nicht... Oh Mann, sorry. Fuck. Ich wollte doch... Ich wollte doch nur gucken, ob hier ein Secret ist. Secret ist... Wir stehen hier einfach voll, offensichtlich. Kannst du V gedrückt halten? Ja, yeah, ich drück bestimmt... Wow. Scheiße. Was, was ist dann der, der, hä? Ist der gerade von... Headshot? Ist der jetzt gerade von hier nach da unten gesprungen mit dem V? Alter, nice. Das habe ich ehrlich gesagt noch nie ausprobiert. Aber 
Gut. Es war ja jetzt gar nicht so schlimm, dass wir hier einen Kampf ausgelöst haben. Also wir haben jetzt nicht viel dadurch verloren. Außer diese Frau, die ist verbrannt. Das tut mir leid. Das war gar nicht meine Absicht. Konnte mich nicht zügeln. So. Ähm. Ich hoffe, wir werden hier nicht ganz so doll überfordert mit den ganzen Räumen und allem. Ich würde gerne nochmal zurückgehen wegen dem Tresor. Hi! Ich würde ja super gerne mal meine Waffe wegpacken, weil ich glaube... Wenn man hier so mit so einer Waffe reinmarschiert kommt, ist das auch nicht gerade vertrauenerweckend. Wir können hier die Schießeisenkopie stehlen, aber sowas machen wir ja nicht. Nee, wir sind ab jetzt brav. Wir haben schon auf Bücher geschossen. Arme, wehrlose Bücher. Und äh, deshalb gehen wir jetzt auch wieder. Was willst du denn jetzt? Ich hab dich nicht beklaut, also halt die Klappe. Ein Lockpick. Jetzt haben wir fünf. Jetzt können wir zurücklaufen. Dann stimmt, wir hatten nur drei und haben dann noch eins aufgesammelt, weil wir ja, äh, ne, eins verwendet haben. Huch. Ach, das war nur so ein Stück Zeitung oder was. Was ist denn hier los? Weil Blätter vor mir runter. Bringt mir das was? Kann ich da drauf? Kann ich da drauf? Okay, nein, ich versuche es lieber nicht. Weil sowas passiert dann nur eins und man fällt dann hier runter. Ich weiß gar nicht, ob das geht, aber wahrscheinlich geht es dann. Bei meinem Glück haben sie dann da keine unsichtbare Wand eingebaut. Oh, ja, schön. Das ist ja wundervoll. Können wir jetzt hier einmal rund gehen und schauen. Oh ja, yeah. ich möchte auf das Pferd. Hm. Alter, ich komme nie wieder hier runter. Okay, doch. So. Wer redet denn da mit uns? Habt ihr das gehört? Der meinte, ich hab dich gewarnt. Wer labert denn da? Und was ist das hier für ein Viech? Wir müssen auf jeden Fall nochmal zurück. Das Problem ist nur, ich habe mich hier gerade gnadenlos verlaufen. Und habe keine Ahnung, wo wir jetzt herkamen. Hm, da nicht. Irgendwo hier. Ist das jetzt richtig? Oh, ich glaube ja. Ah, sieht gut aus. Sieht sehr gut aus, Leute. Hier kommen wir auf jeden Fall zurück. Dann können wir hier mal eben noch den Tresor gucken, weil man kann hier auf jeden Fall zurückgehen. Weiß nicht. Ah ja, Elizabeth kommt auch mit. Das ist schon mal sehr gut. Sehr von Vorteil. Und äh, war der jetzt links oder? Ich glaube, war der hier? Ja, ich glaube, hier war der Tresor. So, wir haben jetzt fünf Lockpicks. Wir machen das einfach mal. Kein Problem. So. <lacht> so, dann schauen wir mal, was drin ist. Silver Eagle. Naja, hat sich jetzt nicht ganz so krass gelohnt. Huch! Ach, Leute! Wie gut, dass ich nochmal zurückgegangen bin, ne? Ey, das habe ich ja überhaupt gar nicht gesehen. Krass. Na, hieß. Hm. Hm! Lassen wir... Nein, wir nehmen die Salze. Genau das, was wir jetzt brauchen. Das ist ja... Wie habe ich denn das übersehen können, ey? Also, muss ja schon ganz schön doof sein. Naja, ein Glück sind wir nochmal zurückgegangen, ne? Ein Glück, ey. Ich bin gerade voll happy, dass wir das gemacht haben. Ich war nämlich echt schon am überlegen, ob ich das machen soll. Oh, und hier haben wir auch noch nicht durchsucht. Cool, gibt es noch einen Hotdog. Das ist jetzt nicht so gebracht, aber egal. Dann gehen wir mal wieder in Richtung da, ne? Wir überziehen ihn. Was ist denn jetzt schon wieder für eine Kampfmusik am Abgehen? What the fuck? Ich bin gerade voll verwirrt. Wo kommt der? Warum jetzt Kampfmusik? Wir haben doch nichts gemacht. Hier voll auf der Hut, ey. Hm. Das verstehe ich jetzt gerade nicht so ganz. Es geht auch nicht mehr weg. Das ist schon voll aus der Puste. Dabei ist hier gar nichts. Es ist doch nichts da, Mädel. Versteck dich doch nicht vor irgendwas. Du machst mir Angst. Was 
Vor allem, dass ich hier hoch kann, macht mir Angst. Ah, aber ich verstehe, ich verstehe. Okay, ja. Ich drücke N, aber es bringt nichts. Okay, jetzt einfach mal hier lang gehen. <lacht> Wir müssen halt zur First Lady. Hier ist Gondol... Gondola. To the First Lady Aerodrome. Okay. Da geht's also zur First Lady. Jetzt werde ich gerade schon wieder ein bisschen kratzig in der Stimme. Wo versteckt sie sich? Warum ist sie Kampfmusik? Kann mir das mal mehr erklären? Ich, ich verstehe es echt nicht. Was hat sie für ein Problem? So, hier waren wir noch nicht. Hier sind die Arrival Times und Departure Times. Also wann hier eine Gondel oder was weiß ich, was hier andockt. Und wann das wieder weggeht. Aber mal ganz ehrlich. Ich weiß ja gar nicht, wie viel Uhr wir haben. Hallo, betätigen wir den Hebel. War ja klar. Das Ding scheint einzig und allein mit ja. zu laufen. Ah. War ja klar. Das war zu hell. Wo zum Teufel kriegen wir das jetzt her? Hier. Erleben Sie die Zukunft der Energie in der Hall of Heroes. Ah, das passt ja mal. So, gut. Dann müssen wir jetzt wieder zurück. Und zwar müssen wir dann jetzt in die Hall of Heroes. Wo geht's denn zur Hall of Heroes? Da waren wir doch schon mal eben. Aber wir gehen jetzt nur so bis kurz vor die Hall of Heroes. Ich glaube, das ging hier irgendwie lang. Und dann geradeaus. Nee. Was will der denn? Oh, das sind ein paar viele. Ich will das doch echt mal ausprobieren. Mit dem hier. Da ist aber noch was. Oh. Noch was? Ach Mann. Vergiss nicht deine Kräfte. Ich war gerade so konzentriert, weil ich unbedingt dieses V wie Vendetta. V wie Vendetta, ja. Ähm, dieses Execute-Dingens da einsetzen wollte. Ich weiß nicht. Ich finde den Karabiner echt cool. Muss ich ja jetzt doch mal sagen. Wahrscheinlich geht es jetzt hier lang, weil hier über die Bullen waren. Oder? Oh ja, Geld. Sehr schön. Wir setzen auch noch unsere Kräfte ein. Keine Sorge, Leute. Ich würde sagen, wir stellen uns jetzt mal hier vor die Hall of Heroes. Hier geht es nämlich, glaube ich, rein. Stand dann nämlich hier. Hall of Heroes this way. Ich erinnere mich nämlich dran, hier war nämlich Closed. Aber wir werden jetzt noch nicht in diesen Aufzug gehen. Oder wir stellen uns hier davor, aber das machen wir im nächsten Part, dann gehen wir da rein. Bis dann verabschiede ich mich erstmal von euch und sage Ciao Leute, bis zum nächsten Mal.